Hi friends, if you are going to talk about the imperative programming and declarative programming, we will talk about the difference in the imperative programming. Then, we will talk about a demo code. Imperative programming, for example, I will talk about a task. I will talk about the compiler and the result of the compiler. Then, I will talk about how to calculate the task. I will talk about the details step by step. implementation details in the compiler. So, there are two imperative programming. I have a result of the result. How to calculate the implementation details in the step by step. In the declarative programming, the compiler will tell me the result of the compiler. The implementation details in the step by step. குடுக்குனும் சரி எத்தனை பேர் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் கவுண்ட் பண்ணுவேன் ரிசல்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் எக்ஸ் ரிசல்ட்டையும் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணார் அப்படின்ற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீட்டெயில்ஸையும் நமக்கு சொல்கிறாரு ஸோ ரிசல்ட்டையும் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஸ்டெப்ஸையும் நமக்கு சொல்கிறாரு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இம்பரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் மிஸ்டர் ஒய் கிட்டையும் நம்ம இதே கேள்வி கேட்குறோம் இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் வந்து பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்குறோம் ஸோ மிஸ்டர் ஒய் பார்த்திங்கன்னா உடனே ரிசல்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லிடுறாரு இந்த ரிசல்ட் எப்படி அவருக்கு கிடச்சிதுன்ற இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அவர் கொடுக்கவே இல்லை ஜஸ்ட் ரிசல்ட் மட்டும் அவர் கொடுத்துட்டாரு ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் இப்போ நம்ம ஒரு டெமோ கோடு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கோடிங் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்கே நான் வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று வந்து இம்பரேட்டிவ் அப்ரோச் அதுக்கப்புறம் டிக்ளரேட்டிவ் அப்ரோச் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜேசன் ஃபைல் இருக்குது இந்த ஜேசன் ஃபைலில் நிறைய பேருடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது நிறைய பீப்புளுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில்னு சொல்லி ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் இந்த டிக்ளரேட்டிவ் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இம்பரேட்டிவ் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம இம்பரேட்டிவ் அப்ரோச் பார்ப்போம் இந்த ஜேசன் ஃபைலில் இருந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எம்டி லிஸ்ட்டை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதாவது ரிசல்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வேரியபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கணும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஐட்டம்ஸோடு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒரிஜினல் லிஸ்ட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி அதை ஹைட்ரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் கவுண்டரையும் லிமிட்டையும் செக் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா இந்த ஃபார் லூப்பில் இருந்து நம்ம பிரேக் ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து டென் ஐட்டம்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் ஆனால் கம்பைலருக்கு நம்ம இங்கே வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் நம்ம கொடுக்குறோம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பரேட்டிவ் அப்ரோச் இப்போ நம்ம டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் பார்ப்போம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி நம்ம ஜேசன் ஃபைலில் இருந்து அந்த பீப்புள் டீட்டெயில்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறோம் உடனே நம்ம ஸ்ட்ரீம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரீம் க்ரியேட் பண்ண உடனே இங்கே ஃபில்டர் கொடுக்குறோம் எந்த கண்டிஷனில் ஃபில்டர் பண்ணோம் அப்படின்ற அந்த கண்டிஷனையும் நம்ம கொடுக்குறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு டென் ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் போதும் அப்படின்ற இந்த லிமிட் மெத்தடையும் நம்ம கால் பண்ணுறோம் இந்த அப்ரோச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஜஸ்ட் த்ரீ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு தான் இருக்குது எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் வந்து ஒரு ஏபி மூலமாக கால் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் வாட் அப்படின்ற போர்ஷன் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன் ஹவுன்றத இந்த லைப்ரரி நமக்காக செய்கிறாங்க இதனோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டபிலிட்டி நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டேட்டே யூஸ் பண்ணுறதில்ல இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம லோக்கல் வேரியபிளே யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து ஸ்டேட் இந்த மாதிரி ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மல்டி த்ரெட்டட் என்வாயன்மெண்ட்டில் ரேஸ் கண்டிஷன் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம இதை வந்து அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணாதனால சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நிறைய இருக்காது சைடு எஃபெக்ட்ஸ்னால் என்னென்னா இங்கே ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணும்போது மல்டி த்ரெட்டட் என்வாயன்மெண்ட்டில் ரேஸ் கண்டிஷன்ஸ் உருவாகும் ஃபைனல் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோடும் நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கோடை வாக் த்ரூ பண்ணி இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு லைனும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இம்பரேட்டிவ்க்கும் டிக்ளரேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ